Sohong Minister Albarkatan Man Peter na Nigeria kana kuma directan yakin gangaman zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben shekara ta 2019 ya bayyana irin nasarorin da aka samu wajen ganin yan Nigeria sun sake zaben wannan gwamnati shi kuwa mai taimakawa shugaban kasa akan harkoki na musamman Abdurrahman Kaus Mela ya ce shugaban kasa Muhammad Buhari ba wai ya kisa hannu bane a dokan nan ta zabe a bangare guda kuma dan takaran gwamna a jam'iyyar ADC a jahar Adamawa ya bayyana irin matakan da suke bi domin ganin sun samu nasara a zaben shekara ta 2019 wadannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafi a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa Shugaban kasa Muhammad Buhari ya ba kungiyar kasa can Afirka ta yamma ya kawo tabbacin cewa Najeriya za ta zubar sallafawa yan kunan da ke karkashin kungiyar bayanin shugaban Muhammad Buhari da ta makarmanta ni ne ga bukatar kakakin kungiyar na samar da musulki da biyan alawus alawus da sauran al'amuran da suka shafi walwalar kungiyar Mustafa Cisalo ya gode wa Najeriya da ta bada fili domin gina sakatare da kungiyar ta dindindin Abuja ya kuma yi ba wai gwamnatin shugaban Muhammad Buhari bisa jajirtewa ta wajen samar da zuro da yake da can hanci da rashawa a fadin Najeriya mataimaki shugaban majalisar da tawa yake akwai rama da shugaban masu rinjaye na majalisar da wa Ahmad Lawan sun tafi da zafar gardama akan bangaren da ya biya wa tsakanin sanatocin jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP a majalisar Dattawa Ahmad Lawan dai ya gabatar da wani kuduri inda yake da jan hankali ga sauran sanatoci dangane da wanda hoto da yace kuskure ne Sarata Lawan yace an roto cewa sanatocin jam'iyyar PDP sun fi na jam'iyyar APC yau al'amarin da yace ba gaskiya bane yace an roto cewa sanatocin jam'iyyar APC su 57 ne yayin da jam'iyyar PDP kuma su 58 ne yana mai cewa abin da ya sani shi ne APC tana da sanatoci 56 da yayin da jam'iyyar PDP ke da sanatoci 46 da yake mai da raddi sanata akwai rubutu da yace adadin da Ahmed Lawal yace APC na da su ba gaskiya bane yana mai cewa babu wani kai yaddan adadin yawan sanatocin APC wallan da na ashe sun fi na jam'iyyar PDP shugabanni ko na hukumar yake da cin hanci da rashuwa EFCC Ibrahim Magu ya gabatar da shaida a kotu dangane da abin da yake laka zafin da yace jarida da san tayi musu na mallakar gida JB a Abuja an dai fara sauraron shari'ar ne a gaban alƙalin babbar kotun jihar Lagos da ke yake ja Ibrahim Magu dai ya musanta cewa shi da matar suna da gida JB a Abuja inda ya ja jirfi akan cewa da yake tar suka mallaka jarida da san da ta tabo ga labarin da ke cewa ta gano wasu gida JB da magu ya mallaka masu dauke da sunan mallakar matar sa Ibrahim Magu ya kuma shaida kotun cewa rahoton da jarida ta wallafa cewa hukumar da lota ISIS ta na yi musu basanan jin bincike ba gaskiya bane idan dai ba a manta ba a cikin shekara ta 2017 hukumar EFCC ta shiga da kusar jaridar da ke Lagos inda suke sun je ne da bimbin umarnin kotu cewa EFCC ta kwace kamfanin kafin lokacin da jaridar da ake yi wa shugaban kamfanin Oji Ozu Kalu ta kaya jami'ar APC ta zargi PDP da yankurin yan amfani da dokar zabe wajen yi wa hukumar zabe shiga sauri ta hanyar shiga kwamfutar ta bafi saka ida ba a lokacin zabe kwamitin yakin neman zaben jami'ar PDP ya yi kirarin cewa ya gano wani makirci da hukumar zabe da shugaban Muhammadu Buhari ke yi domin yin maguri a zaben shekara ta 2019 ta hanyar amfani da wuraren zabe da aka kafa babu saka ida ba a kasashen Chadar Niger mataimakin sakatar yan labari na jami'ar APC yake na dame na SPDP ta dauko wasu yan kasar rashin nufin yin ko zai a kwamfutar hukumar zabe a lokacin zabe a watan Fero da shekara ta 2019 na bayyana ya nuna mamaki akan dalilin da ya sa hankalin PDP bai kwanta da dokar da aka rade ana amfani da ita wajen gudanar da zaben Najeriya idan har babu wata aka saba yace abin da PDP ke yi a yanzu rukshi ne da ta kulla a lokacin gani a wanda ta yi a kasar Dubai tare da dan takarar shugaban kasar Tatiko Abubakar masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin a yayin da zaben shekara ta 2019 ke ci gaba da kara karatuwa directan yakin gangamin zaben shugaban kasa Muhammad Buhari a zaben shekara ta 2019 kana kuma tsohon karamin ministan albarkatun man Peter ta Nigeria Umar Dambo ya bayyana irin nasarori da wannan gwamnati ta samu wanda ya kamata yan Nigeria su sake zabanta a shekara ta 2019 ya ce kotan tama babu gwamnatin shugaban kasa Muhammad Buhari ta taka muhimmiyar rawa da ya kamata ta sake dawowa kan karagan mulki siyasa ba za ka hana wani ya fada ra'ayinsa boko abubuwan da yake so ya fada dan baka san 
me ya ci zo shi ba ba ka san me ya koro shi ba san me yake ciki ba amma mu dai muna nan mun san cewa babu abu ne mai alfanu gare mu a zabi shugaba muhammad buhari ya saki komawa ci gaba da mulki saboda tunda aka fara mulkin najeriya na fara kula ba taba yi wa najeriya ta arewa da najeriya kanta abubuwa na alheri na albarka na amfani wadanda suke za su cetar da jama'an mu su sabon wa yaran ayyuka da hidima da nasara a ayyukan da ake yi ba don haka wadannan dalilai na ayyuka irin su jirgin kasa su hanyoyi da ake ginawa abubuwa da iri iri wadanda suke muna hidima da su babu dalilin da zai sa duka mai hankali ya ce ya ki wannan abu daga cikin zurgin da musamman injiniyar adawa ke shine wannan tsari na hanyar zurgin kasa da ayyuka da ake gani da ma tuntuni gwan tun ta gabata tana da wannan tsari a kasa kamar yar sarwa akai da garin haske ke shi a kan haka wannan dukariya ne sun fiffid da kudade iri iri sun yi amfani da su sun fara suka cinye sauran kudin shi kuma ya zo saboda ba kuma ba duka ne wadannan abubuwa suka yi ba akwai kamar su a jakuta ai sai rawa suka yi suka ce fanar suka karbe kudin ɗin akwai abubuwa da yawa akwai kuma kamar irin su wajen hidiman wuta na mambila ai su tun kafin a san za su hawo mulki ma aka fid da wannan aka kirkiro ta yanzu ga shi an zo an yi kamar su ya she teku din nan ai kwashe kudin aka yi aka je aka ce za a gyara kwazazzaban da ke can wajen su bayar sa da sauran su lokacin awancin lokaci akwai abubuwa da yawa iri kamar su jirgin kasa din nan ma ai duk kankanin aiki suka yi suka bar sauran sannan su sun shekara 16 ba abin da suka yi sai irin wadannan su ce sun girgiro to wanda ya zo ya yi abu ya gama shi ya hada ya yi tafiya ya kome ba shine mutum ba tsohon ministan albarkatun man fitir na najeriya kenan alhaji umar dambo shi kuwa mai taimakawa shugaban kasa akan harkoki na musamman abdurrahman kaus mela ya ce shugaban kasa muhammad bahari ba wai ya ki sa hannu bane a wannan doka ta zabe ya ce akwai wasu kwararren dalilai da yasa shugaban kasa muhammad bahari bai sanya hannu akan wannan doka ba inda ya ja hankalin ƴan majalisa da kuma sauran ƴan najeriya su guji nuna yatsa akan matakin da shugaban kasa muhammad bahari ya dauka na kin sa hannu a wannan doka kuma ba zai zauna ya ki sa hannu ba har bayan zaba domin dokar ta ta nadar kwana 30 idan bai sa hannu ba bai kuma ai ko da dalilin da yasa bai sa hannu ba bai dawo kuma da dokar ga majalisa ba to ta zama doka to amma akwai irin da ke cewa dawa da shi majalisa tana iya yuwa a ɗan majalisa kuma su yi abin da ake cewa bai to su nuna karfin ayyukan su su ce wannan kundi ya fara aiki kundin tsarin mulki ya ba mu majalisun dama amma dama ce da za a yi amfani da ita da namba 293 na ita majalisar kaman a majalisar tarayya mutum 241 a majalisar da tije kaman mutum 73 wanda saboda magana ta siyasa jam'iyyar siyasa bana zattan za ka iya samu su magoya bayan shugaba buhari su kasa kaiwa 120 da dan wani abu ko kuma 30 da wani abu dasu iya da hakatarwa da abun da su majalisar suke wato shi wannan abu da su mutane suke tunani ba abu ne mai sauki a majalisa ba kowace ili ce ka samu biyu bisa uku ba abu ne mai sauki ba mai taimakawa shugaban kasa na musamman kenan abdurrahman kaus mela shi kuwa dan takaran gwamna a jam'iyyar ADC a jihar Adamawa Abdul Aziz Murtala Inyaku ya bayyana wa wannan shiri irin matakan da jam'iyyar su ta ADC take dauka domin ganin ta samu nasara a zaben shekara ta 2019 Abdul Aziz Murtala Inyaku ya bayyana cewa ko ba komai 
jam'iyyar ADC tana da mutane sosai a jihar Adamawa wadanda yake da yakini za su iya zabanta a shekara ta 2019 mu alhamdulillah akwai abin da ake fada wato principal ko akida mu en Adamawa ne Adamawa nan tun zamanu aru aru muna nan da dan ubangiji muna nan yanzu adam wannan mun fi shekara 200 muna nan mutanen muna kasar nan a kasar mu ba kaman ka je kasar Hausa bane inda ku san kowa malam ba haushe ne mu in ka zo kasar mu akwai kabilu 87 alare ne wato ne cewa kabilu 87 nan na hada wato hauda hadda hausa hadda fulani hadda bace ma hadda can ba dukkan mu muna kasar nan mu kasar mu ba za mu taba yarda wani ya zo kasar mu ya rashin gaskiya ba kuma ya rashin gaskiya a bayyane shi yana zaune a abuja ya zo ja mana baraka wato illan rashin gaskiya manya shuga shuwa gabanni suna rashin gaskiya a bayyane shine wanda suke kallon su za su yi losing confidence a system menene ne ma na losing confidence a system na Hausan ciya ta wato za mu je da su a karya musu a karya musu gwiwa wato wani na kallo daga waje ga rashin gaskiya an yi ta a bayyane kuma wannan rashin gaskiya ta zo ta yi nasara ta yi tafiya aka je kuma an tsaya kai aka yi kama karya kuma mutane suka yi kama karya su kai nasara to ina so in tabbatar maka idan aka haka mutane za su losing confidence a system ta karya za su ce babu adalci a wannan system idan kuma mutane suka dinga gani babu adalci a system fitinan da zai biyo baya shi da mutane za su ba za su je wajen hukuma ne ma hakkin su ba su da kansu za su ce za su nemi hakkin ne ni fansa da kansu idan kuma suka mutane al'umma suka faru neman fansa da kansu to za a rikice kenan ba za a sami zaman lafiya ba to mutum ya taso ya zo kasar adamawa ya rashin gaskiya a bayyane mu ba za mu yadda ba da haka mu fada muke yi da rashin gaskiya wanda jam'iya wanda muke ada ta zo tayi mana Abdul Aziz Murtala inyaku kenan dan takaran gwamna a jam'iyyar nan ta ADC a jahar Adamawa a yayin da kungiyar malaman jami'o'i da kuma ma'aikata suka tsinduma ya jin aiki akan rashin biyan su hakokin su da kuma rashin cimma matsaya a tsakanin su da gwamnatin tarayya mai magana da yawon kungiyar malaman kwalejin kimiya da fasaha ta Kaduna Abbas Muhammad yayuwa wannan shiri karin haske akan matakan da suka bi wajen ganin ba su tafi wannan yajin aiki ba amma kuma didda haka sai da gwamnati ta sa suka tafi wannan yajin aiki to mun tattauna ne akan yajin aiki da wannan kungiya ta tsinduma daga ranar Laraba da ta gabata na jami na na politeknik na yauwa na politeknik wanda muka muka da tauna ke menene matsalolin da kake ganin yake da mun makarantar nan haka kai kai ga tafiya yajin aiki in ma zan tambe ku ruhuta ma gwamnati bukatunku sun sani gaskiya gwamnati ta san da wannan nan bukatun suka mana alkawari za a warware su sauraure dama muka nje yajin aiki na barazana ko kuma yunkurin yajin aiki sai su ce a a ayi hakuri ayi hakuri za su warware su to ganin sun ki warware su ne didda irin daman da muka ba su sai muka ga ba mu da wani zabi sai mu je wannan yajin aiki da muke bukata menene a wanda ku rubuta kuke bukata har ya kai ga ba ayi muka bukata abubuwan sun kusa guda goma wato daga cikin su babba shine akwai abin da ake ake ce mun need assessment wasu bukatu ne da wannan kungiyar namu ta gabatar da gwamnati wanda aka an ji wannan makarantu an zaga ya an ga bukatun wannan makarantu kamar nan na wato azuzuwa da dakuna na goje goje da dakunan kwanan dalibai da sauran su an mika gwamnati rawoto akan a inganta wannan wurare har da gwamnati ta kiti inganta wannan wurare daga cikin dalile kuma akwai wata matsala da muka dade muna fuskanta ta a cire a cire wani bambancin da aka sa tsakanin masu digiri na jami'a da kuma masu suka cendi saboda halin da ake ciki ana nuna na fifi ita akan wanda ke da cendi idan kana da digiri to an fi daukan ka da daraja da matsayi muna so a cire wannan nan wariyar sannan daga ciki akwai muna bukata a kafa hukumar 
za ta kula da kolejojin kimiya da fasaha mai zaman kanta idan muka duba duka cikin makarantu polytechnic ne kawai ba su da iri wannan hukumar wato polytechnic service commission yauwa yan kaje na jami'oyi akwai kolejojin ilimi suna da shi ilimin makiyano madik education suna da shi ilimi mataki na farko wato basic education duka suna da wannan mu ma mun muna bukata su jami'oyin ma suna da hukumar da shi yauwa to amma mu ba mu da shi ma muna bukata aka fa mana sanna ko magana allowance allowance mutane ke yawan tunani kawai kamar saboda shi ake zuwa yaji aiki dan shekara ta 2010 gwamnati ta alƙawari za ta biya wasu allowance amma har yanzu ta kasa biya sai dai wai tace kun wannan makarantu sai za su je su nemi musu biya wannan allowance kuma mun sa abin ya fi kar kasu sanna a ko wata doka da majalisa ta amince da ita akan ana cewa da daddaturan ci polytechnic act a inganta bangaren aiki a polytechnic din da muke da su a Nigeria tintin majalis majalisun dokoki sun amince da wannan dokar kawai abin da ake bukata shugaban kasa ya sa hannu sai ya zama doka to har yanzu wannan abubuwa shine muke bukata maga gwamnati ta warware su to shi yasa muka ji wannan to yanzu yajin aiki yana kawo na kasu ga sha'anin ilimi a kasar nan kuma zai yana kawo koma baya kana ganin wani hanya za a iya bi gwamnati ta kawo ta kyautata ma jami'oyi da manyan makarantun kimiya su dai na zuwa yaji aiki in ka duba kasashen waje ai bamu cika jin suna zuwa yaji aiki ba wasu kasashen afirka ba ba mu jin wannan kuma yake kawo wannan kuma ya za ya magance wannan wato gaskiya mu kamu wannan yaji yajin aiki wallahi ba san shi muke ba saboda wasu mu muna da yan uwa da ke wannan makarantu wasu mu ma yanzu haka karatun muke kuma ke yaji aiki to amma mun lura ita gwamnati kullun babu lokacin da za ta bude kunne ta saurare ka sai lokacin da ka je yaji aiki kamar yadda na fada da kungiyar malamin jami'oyi da damu mun dade muna ta rubuta musu matsaloli mu amma sai kawai su yi biris su rabu da mu yanzu misali tun da kungiyar jami'oyi suka fara zuwa yajin aiki yanzu a duk sati sai sun zauna an yi an tattauna tsakanin su da gwamnati mai magana da yawon kungiyar malaman kwalejin kimiya da fasaha ta jahar Kaduna kenan Abbas Muhammad yanzu kuma sai shirin mu na sai mai gaskiya wanda wasu masu kishin shugaban kasa Muhammad Buhari suka dauki nauyin kawo muku Jama'a barka mu da saduwa ta cikin sabon bangaren turbar demokradiya mai lakabi da sai mai gaskiya inda muka zanta da wasu masu kishin Najeriya da kan bayyana muna irin nasarorin da aka samu a gwamnatin shugaba Muhammad Buhari a yau za mu mayar da hankali ne akan batun tsaro kowa ya san gwamnatin da ta shuriye an kulle makarantu ma ya radu sun koma gida ainihin ma classes na makarantu sune akai amfani da su makwancin mutane ma'ana wanda suke gudu hijira aka mai da makarantu wurin bacci kuma duk yaran mu sun daina zuwa karatun nan kowa ya je ya zauna ai kowa ya sani sannan kuma mutun zai fita gidansa yana sallama da ainihin iyalansa kuma sai an ganshi kawai kowa ya sani wannan kuma yanzu kowa yana bacci batun tsaro ko ai an riga an san cewa baba ya riga da yayi kofofi a bude yanzu ake bacci kawai kakkabewa ne ya rage an riga da an an yi kokari ta fannin tsaro shi yayin mu general tabratoi yayi iyakacin kokarin sa da shi malam sadiq abubakar kowa ya sani a kasan nan ai ko har su din sun sani kai dai suke fada kuma ba su da dai abin da za su fadi shi yasa suka fadi wai abin da suka fada yanzu cewa kaman ba aiki kasa kowa ya san an yi aiki daga jihar Borno nake kuma ba ma inda aka share ba ma babu ko mutum guda daya a ba ma kuma an yi abin da aka yi kowa ya sani daga garin ba ma dinnan zuwa san bi san ma da ake fada ko da kafa za ta bi Allah cikin lamun cewan sa zuwan baba ga shi nan ba ma dinnan babu mutum ko guda daya babu gari da yake tsaye amma an yi kokari da hadin gwamnatin jihar Borno ga shi an yi gini kuma mutane sun koma garin bama da zama ai kowa ya san baba ya riga yayi aiki ni a garin baman nake kuma ni wanda abin da ya shafe ni kenan maganar harka boko haram in uwa na na jin cousin tsina da sauran su ya fi mutum goma da maza da mata an dibe su an wuce da su san bisa har yau ba mu san inda suke ba an yanka kawo na an sa shi cikin lijiya an bombin nasu a masallati ba irin abin da ni am touch ni ni ina cikin wanda wani abu ya shafa eh alhamdulillah a kata cin ruwa saboda idan ka lura kafin shi shugaba Muhammadu Buhari a hawo mulki 
in Kaluru mafi yawancin jihohin na Nigeria na mafi yawancin na North East wayansu sun tsiro daga garukan su sun dawo mafi yawanci neighboring state ɗin su mafi yawanci wayan suna Kano wayan su Bauchi wayan su Kaduna amma in Kaluru alhamdulillah yanzu shugaba Muhammad Buhari ya taimaka mana sosai a kata cin barwa saboda yanzu haka in Kaluru ya fa muna zuwa IDP camps muna ba su tallafi yanzu muka kaje IDP ka mafi yawanci za ka mafi yawancin sun koma kasa wuraren zaman su sun koma ga inda suke saboda sun samu tsaro alhamdulillah mun gode mu shi shugaba Hassan Muhammad Buhari ya bada in Kaluru baka akalla misali na jihohi irin na na yobe shi mai duburi part of Adamawa yan da gaba dai jama'a local government din su ne amma ya fi garkon su da su zauna amma yanzu alhamdulillah mafi yawancin sun koma kasar local government din su sun sun koma a mazaunin su to ai alhamdulillah ya kata cin marwa tun da shi kam yayi irin nashi sannan kuma Allah da muna tabbacin cewa insha Allah nan da shi kana gudu ko ma sha tara da Allah ya jira shi kuma muke yi murantsa da shi insha Allah ba karin ba ina diyar barin kara ba ka wani misali na kamar yanzu ni na taho daga jihar Kaduna ne da in zan je gari na Kaduna ya kamata a ce nayi awa bidiyo rabi awa amma yanzu sai da kai ga sai nayi awa takwas awa bakwai kafin in je gari na da wani lokaci da za a kawo saboda rashin ilimi na tsoro sai a zuwa dauko mutum sai a rufe mashi fuska sai ya zo ya rika lekawa mota mota yana nuna wai ko da kai dan boko haram a ciki ko ba shi in kalura wannan kaman zai iya tada mu mutane hankali wani gaban shi zai fadi ya ga a kila su yi kama ne ya ce wannan shi dan boko haram ne ina ganin alhamdulillah yanzu in kalura mutum zai je kwanon mai duburi adamawa duka alhamdulillah zai je cikin lokaci sannan kuma alhamdulillah ba a samu irin challenge da ake samu da da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan bangaren na sai mai gaskiya wanda AA Anko suka dauki ne an kawo muku sai kuma a shirye na gaba idan Allah ya kai mu sunana Abdul Yusuf muhuta lafiya shirin mu na sai mai gaskiya kenan wanda wasu masu kishin shugaban kasa Muhammad Buhari suka dauke nauyin kawo muku yanzu kuma sai wasikar nan ta mallanta nau tare da Ashuru Sani Bazanga to mallanta nau yace iya gani eh iya kyalewa zan ce dai yanzu gashi nan ya fito fili tunda na kolin koliyo ya fadi gaskiya dama ana ganin da ya santa al'amari ne an je an yi sassariya an yi sassabe an je an samo iri an kuma zo an yi shuka kana an yi noma an huda an warzo an zuba taki an komai al'amari sai da yazo har hatsiya girma an je wajen girbi shi ke nan aka zubar da su o'o su ba su san abin da aka shuka ba sun da ya san asalin irin amma me ya zamanto da ya girma shin ƴaƴan gwaza ne ko kuma ana ganin ƴaƴan gurjiya ne wasu suka ce kila ma dai ƴaƴan gero ne to ko ma dai dawa ne ko shinkafa an yaso ko masara ko wake duk dai dai ne abin da kaci shi ya zamanto naka in aka baka an fita haki to ba a yi ba ba a kuma kira ba ba a kuma bayar ba to wasu da sun dan samu ɗan kalilan da su ake ta hidiman nan waɗanda ba su san komai ba cikin hidimar tun asali wajen can shuka to shine yanzu gaskiya ta fito fili baban gaskiyar ya fadi gaskiyan nan ya ce ya dai gano an yi kuri kuma wanda ya yi kwazo ana ganin akwai fa wani gyara can gaba in Allah shi don za a saka mu kowa daidai kurji daidai ruwa bakin kwazan da kai to ya fa zaman tura ka to gundeji zan can gaskiya ya fito fili dama asalin mama ya so wa ta yi bayani ta ce an bar jaki an kamo tai ana ta dirkan taikin ga jikin jaki ta an bar shi al'amarin in ji wannan dakijuwa ta kwarai mai gaskiya ta fadi gaskiyar ta ta ce asali wato kura ne da shan bugu amma shi gardi ke kwashe kudi in antara to shine ta ga da sakel to shi kuma al'amarin nan jama'a sun ce wasu ma ai ba ya kwarai bane 
tukaga zanchede ya dao me ita ya gano gaskienta ya pati gaski ya kuma ya che shi ba me sakarmashi wate edda matashi don haka matashi ya kwa raini ta pati gaski ya kuma ya pati shima ya ziyade furta don haka mwena ajira ndubu vidu sha biyar mwaga kwa zanda dao kusake edda mkuna gano har za atika alakawali kwa kuma eng anza keti Ajepa kuchukim malanchan Malanchan weche Shiba buluansa Dang Baya siyasa Bekwa da yungu umena Adubu ude kwa masha tara Ala amarinang Baya da hanu chikim kwa umena Dang haka Karikyang wa sikar malanchan uke nang Auta lafya Wa sikar malanchan uke nang Wanda ashuru sana bazanga ya kawo muku Masu kalama da sawara ramu Dika dika ana maka kawo kashan wanda shiri Amada deng deka nungwa anda sika tema kaadu munga nungwa na nshiri ya kamala. Nida na nshiri ya wana nshiri na gabata na chochoa masu kala mada sauraramu. Stara awanu maku domenjong wa nisabu nshiri.